ഈ കാണുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കണം അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്ര ലെവലിൽ താഴെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പുട്ട് മീഡിയ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നോഡ് എം സി യു ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആട്ടോമേഷൻ ചെയ്യാമെന്നും അതിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോഡ് എം സി യു ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു ആട്ടോമേഷനാണ് അതൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്താൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ നോഡ് എം സി യു ഈ രണ്ട് സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ ക്ലൗഡ് സെർവർ വഴി നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലിങ്ക് ബ്ലിങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷനും ബ്ലിങ്കിൻ്റെ ലൈബ്രറിയും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് റൂട്ടറിന് പകരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഈ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽഡ്സ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് ഇത് ലെക്സ് വാല്യൂ എൽ ഡി ആറിൽ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കണം അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്ര ലെവലിൽ താഴെ പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിൽ താഴെ കൊടുത്തു നോക്കാം നമ്മുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു ഒരു എൽ ഇ ഡി കത്തുകയും ഉണ്ടായി ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ലൈബ്രറീസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആ ഡിനു ഐ ഡിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ബ്ലിങ്ക് ഡോട്ട് സി സി എന്ന സൈറ്റിൽ പോവുക അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലിങ്ക് ലൈബ്രറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ഇതിൽ പോവുക ബ്ലിങ്ക് ലൈബ്രറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിപ്പ് ഫയൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അഡിനു ഐ ഡിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സ്കെച്ചിൽ പോവുക ഇൻക്ലൂഡ് ലൈബ്രറി ആഡ് സിപ്പ് ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ബ്ലിങ്ക് ലൈബ്രറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഫയൽ പ്രിഫറൻസിൽ പോവുക സ്കെച്ച് ബുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഇതിൽ കാണിക്കും ആഡ്രസ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെയാണ് ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ബ്ലിങ്ക് ലൈബ്രറി അതിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ വന്നിട്ടുള്ള ലൈബ്രറീസും കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ലൈബ്രറി മാനേജ് ലൈബ്രറീസ് എടുക്കുക ഇതിൽ ബ്ലിങ്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറി കാണിക്കുന്നതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസർ ബി എച്ച് ടി ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസർ ആണ് അതിൻ്റെ ലൈബ്രറിയും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയൽ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലിങ്ക് ബോർഡ് വൈഫൈ നോഡ് എം സി യു ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേക്കും ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം 
ഒന്ന് ആത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കൺ പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് നൈൻ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ ലിങ്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ വിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ആൾറെഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്ത് പ്രോജക്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം ചൂസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസ് കൊടുക്കാം നോഡം സി സെലക്ട് ചെയ്യുക കണക്ഷൻ ടൈപ്പ് വൈഫൈ നമ്മൾ വൈഫൈ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും നമ്മുടെ അതൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കൺ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓട്ടോമേഷൻ നോട് എം സി യു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കൺ നമ്പർ മെയിലിൽ വന്ന ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വൈഫൈ എസ് എസ് ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുക വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോട് എം സി കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോഡ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കോംപോർട്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈസും കറക്റ്റാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലിങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ തൊട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെൻസറിലെ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ എൽ ഡി ആറും ടു ചാനൽ റിലേയും നമുക്ക് നോട് എം സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലിങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ജറ്റ്സ് കാണിക്കും ബട്ടൺ നമുക്ക് റിലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനലോഗ് സെൻസറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡി ഗേജ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഡ്ജറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് എൽ ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഗേജ് ആഡ് ചെയ്യാം ഗേജിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്മ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിൻ ഏത് പിൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അനലോ ഗേ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെ കാണിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൽ ഡി ആർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് റിലേ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം റിലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പിന്നായ ഡി ഫൈവിലും ഡി സിക്സിലുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക രണ്ട് റിലേ ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബട്ടൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടൺ കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക 
ബട്ടൺ നൈമ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിൻ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പിന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ഫൈവ് റിലയുടെ ജി എൻ ഡി വി സി സി ഗ്രൗണ്ടും വി സി സിയും നമുക്ക് നോട് എം സിയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം റിലേ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് റിലേ ഓണിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി റിലേ ടുവിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നോക്കാം റിലേ വൺ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയി റിലേ ടു ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൺട്രോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെ ആട്ടോമേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിറക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടി